ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕ ಚ ಧರ್ಮಸ್ವಧರ್ಮಸ್ವಿಣಿ ಅವತಾರವರಿಷ್ಠಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಪವಿತ್ರ ಚರಿತ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ತಥಾ ಪವಿತ್ರತಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ತೇ ಕೂರ್ಮೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮ ಶ್ರೀಯತಿಜಾ ವಿವೇಕಾನಂದಸೂರಗೆ ಸಚ್ಚಸುಖಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣಿ ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯಭಾವ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಯಾರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಬೆಂಗಾಲಿನಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಾದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಹೀಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತನಿಸುತ್ತೆ ಓದ್ದವ್ರಿಗೆ ರುಚಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಓ ಹೀಗೆ ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಾರು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದು ಹೌದೇ ಹೌದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಠಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೀವಲ್ಲ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದಿವ್ಯ ಭಾವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಗುದ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಗಿಲಿ ಅಗದಿರಬೇಕು ಗುದ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಗಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿಚಾರ ಇದು ಅದರಿಂದ ಈ ಲೀಲಾ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ ಈ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಓದುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಚಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿದೆ ಮಂಗಳನಾಥ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಆಗಲೇ ಇದರ ರುಚಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರ ನೆನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಧ್ಯಾನ ದೀಪದ ಧ್ಯಾನ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ ನಾಡಿ ದಾಕಡೆ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಚಾಕು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಯಮ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬೈತಾ ಇದ್ದರು ಮೂರ್ಖ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಕತ್ಲೇಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಸ್ತು ಹಿಡಿದ್ರು ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ನನಗೆ ನಿಖರತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಚಾಕು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಪರಮಂಸ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೊ ಪಂಚವಟಿಗೆ ಹೋದರು ಅವ್ರು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ ಯಾರಿದ್ದು ತುರಿಯ ಅಂದ್ರಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಚರಪಡಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಆವರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈಗೇನು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಚಾಕು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಿಗೆ ದಾಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ ಇದೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅಂತ ಇದ್ಯಾದ್ರೂ ಬೇಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಚಾಕು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇದು ಘಟನೆಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೀ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತೆರ್ಕೊಳ್ತದ ಅದರಿಂದ ಅವನು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಚಾಕು ತಂದು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಚಿಂತೆ ಶುರು ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಈ ತುಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬ ಅದೇ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಬಡಬ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹುಚ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವನೇನು ಕರೆದ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕಾಮರ್ ಪುಕ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಡವನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಒಂದೆರಡು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಚಾಕು ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ನೀನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೋದರು ಪಂಚವಟಿಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಛತ್ರಿ ತಿಂದರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪರಮಂಸು ಛತ್ರಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೂರ್ಖ ಮರ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಆ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೋಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕತ್ಲು ಆಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಲ್ಯಾಂಟ್ರನ್ ತಾನೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವನು ಚಾಕು ತಂದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ ತುರಿಯ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾಕೆ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಗುಂಡಿ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅವನ ಸ್ಟೈಲು ಹುಡುಗರು ಹಾಕೊಳ್ರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಏನೇ ಅವು ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಅವು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೌ ಡೇಸ್ ಈವನ್ ವುಮೆನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನಾಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿ ಶರ್ಟಿನ ಅಂಗಿಯ ಗುಂಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮನಸ್
ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಶರೀರ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಿದ್ದರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಿಸ್ದ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದ ಅದು ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊನೆಯ ದಿವಸರೆಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಸಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಮೀಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಇದು ವಿಷಯಿ ಅದು ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಖರತೆ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಜಿಮೆ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಜನ್ಮ ತತ್ವ ಅರಿತರೆ ಮುಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೀನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತು ಜನ್ಮ ಈಗ ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಥುರ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ರಾಸ್ಮಣಿ ಆಗಲೇ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಇವರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಪರಮಹಂಸ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಅರಸಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಲೀಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಾಕಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇವನು ಬಂದಾಗ ಅದಾದಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಳು ಕಾಯಸ್ತ ಹೆಂಗ್ಸು ಇವಳು ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಅವನು ಹೇಳಿದ ರಾಮಕುಮಾರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ ಒಂದು ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಇವನು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ದೇವಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ದೇವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಬರಲಿ ಇವಾಗ ಗದಾಧರ ಚಟು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಆ ಇದು ಕಾಳಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಬಿಟ್ನೋ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತೋತಾಪರಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದಿ ಅನ್ಕ ಕಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಅರವತ್ತೈದು ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಬಂದ ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಮಥುರ ಬಂದ ಇವನ್ ಬಂದ ಬಲರಾಮ್ ಬಸು ಬಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದ ರಾಖಾಲ ಬಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದಿದು ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಲೀಲೆ ಲೀಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾತ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾತಕನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಅವತಾರಣಿಕೆ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ಓ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ
ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂಭವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಶಾಂಭವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಂಸರು ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಅವನು ಮುಟ್ಟಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಅತೀತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅತೀತ ಇವನು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಶಾಂಭವಿ ದೀಕ್ಷೆ ಶಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಯಮ ಇವನು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾವಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದ ಇವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಿಯಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಮಹಂಸನಿಗೆ ನಿಯಮ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಮಾಜದವರ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಲೀಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ದಿವ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಕೇಶವಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ದತ್ತ ಮನಮೋಹನ್ ಮಿತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಖಾಲ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಪೂರ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿತು ಅವರು ಬರುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನರೇಂದ್ರನ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಲ್ಕಟಾ ನಗರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನರೇಂದ್ರನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಲ್ಕಟಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ತ್ಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ನೋಟದಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಳತ್ ನೋಡಿ ಹನುಮಂತ ರಾಮನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಪರಮಹಂಸರನ್ನ ಭೇಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಬ ಈ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹನುಮಂತನ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಇವನು ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮ್ವೇದ ಅಥರ್ವೇಣ ವೇದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ ಮೂರು ವೇದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಭೇಟಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ಭೇಟಿ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾಂಧ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಘನತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕಲ್ಕಟಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗ ಪುರುಷ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೇನು ಪರಮ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ಸರ್ವೆ ತೋಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿದ್ದೆ 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 ಹತ್ತಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನು ಕೇಶವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರ ರೀತಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ವಿಜಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಶಿವನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಅವನೇನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇಶವ ಹೋದ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಹಂಸರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಲ್ಸು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಿವನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆತ ಬಿಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಮೇನ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವನ್ ನೋಡಿ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವ ಅವನು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಋಷಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿರಿ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಕ್ತ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ದೇವರು ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ತಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಸಗುಣ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎರಡು ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆಗೇನಾಯ್ತು ಪರಮಹಂಸರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಹತ್ಲಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಟೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅವನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಚನ್ ವೇದ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಿಗೆ ಕಾವಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕಾವಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಚಪ್ಲಿನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಪ್ಲಿಯ ಬಣ್ಣವು ಕೂಡ ಕಾವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಈಗ ಅವನ್ ಕಾವಿ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಮಂಸ ವಚನ ವೇದ್ಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಪರಮಂಸರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರಮಂಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದಾರೋ ದಿವ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯುವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವುದು ನರೇಂದ್ರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂತ್ ಕೊಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ಇವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಢಾಕಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಂಸ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಪರಮಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಚನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದದು ಅದರಿಂದ ಹೌದು ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಂತೋ ಅವನು ಬಂದ ಈ ಕಡೆ
ದಿವ್ಯ ಭಾವದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಇಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಸೇವಕರು ಹೊತ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದ ಭರತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದ ಸೀತಾದೇವಿ ಜೊತೆಗಿದ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮನಾಮ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಹನುಮಂತ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅತ್ರ ತಾನೆ ಇರುದು ಎತ್ತರ ಎತ್ತ ರಘುನಾಥನ ಕೀರ್ತನ ತತ್ತರ್ಕ ತತ್ತರ್ಕ ತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನ ಮಾರುತಿ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾತ್ಮಕ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಬರಬೇಕು ಸೇವೆ ನೂರಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹನು ಸೇವೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆನಾ ಹನುಮಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡದಿಂದ ಅಪಾರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಅವನು ಆದರೆ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ವರ್ಷೆಯ ಸೇವೆ ರಾಮನ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಮನಾಮ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹನುಮಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹನುಮಂತ ರಾಮನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವನ ಆಜ್ಞೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹನುಮಂತನ ಕೈ ಯಾರ್ದು ರಾಮನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹನುಮಂತನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಾಮನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹನುಮಂತ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮ ರಾಮನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹನುಮಂತನ ಒಳಗಡೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆ ರಾಮನಾಮ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಬರಬೇಕು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆ ತ್ಯಾಗಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪರಮಂಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರಿತವರು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಉದ್ಧವ ವಿದುರ ಇವರು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನರ್ತಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದದ್ದೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌಟ್ಫುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲೈ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೂ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಶಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಜಮೆ ದಿವ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಉದ್ದವ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ವಿದುರ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಕಥನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಶುಕದೇವ ಶುಕದೇವ ಪರೀಕ್ಷತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಕಥನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಯಾವ ಶುಕ ವೈರಾಗ್ಯದ ತ್ಯಾಗೀಶ್ವರ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪರಮಸ ತ್ಯಾಗೀಶ್ವರ ತ್ಯಾಗದ ಅವನು ಪೀಠವನ್ನ ಏರಿದಂತ ಶುಕ ಯಾಕೆ ಅವನ್ ಬಟ್ಟೆನೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ತಾನೆ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಬಿಲ್ದೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವನ್ರಿ ಈ ಅಡಿಶೆಡ್ವರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅಂತ ಲಜ್ಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಕೂದಲಿನ ಅರೆಮರೆ ಏಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೋಷ ತಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಕೂದಲಿನ ಮುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡೋರ ಕಣ್ಣು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ
ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಅವತಾರಗಳ ಜೀವನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವತಾರಗಳ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಸುಡತ್ತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು ಅಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ರಾಸ್ಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಚ್ಚಸ್ರಮ್ ಕೊಲ್ಮೋಟು ಆಲ್ಮೋರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ನೆವರ್ ರೀಡ್ ದ ರಾಸ್ಲೀಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ವೋ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪವಿತ್ರ ಮನಸ್ಸವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅವತಾರಗಳಾದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರದ ಜ್ಞಾನ ಈ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮುಂದೆ ಅವತಾರ ಹೋಗೋದು ಬಹುನಿಮೆ ವ್ಯತಾನಿ ಜನ್ಮ ತವಾಚ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಲ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ತುಂಬ ಜನ್ಮ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನು ಕತೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋಧೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನಂತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಗ ಯಶೋಧೆ ಇವನಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಶೋಧೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಇವಳು ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಅದರಿಂದ ರಾಮನ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಮ ಹುಟ್ಟ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಥಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ವಿವಾಹ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೋದರೂ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಬಂದ ಅಪಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತಿತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇವನು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಎದ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಣ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅಂತೆ ಇದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಪುನ ಜನ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಜನ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯ ಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ದಿವ್ಯ ಭಾವ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತದಾ ಆಹಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು ಆಗಾಗ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನರೇಂದ್ರನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾತರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆಧಾರಿತ ನನ್ನದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಕಂಠ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳನಾಥ ಅಂದ್ರದಷ್ಟೇ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲವೂ ಶಾರದಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಜಾ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ
ನೀವು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೀತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ವರ್ಣನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗೀತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಭಾವಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ನಾಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಒಳಗಿರುವುದು ಕಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಪಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಂಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತತ್ ಸತ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ ಅದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತತ್ ಅದು ಯಾವುದದು ಹ್ಮ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಣನಾತೀತವಾದದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಯಾರು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಯಾರು ಅವನು ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಗಿಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಶರೀರ ಪುರುಷ ಶರೀರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇಹವೇ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಿರುವುದು ಕಾಳಿಯ ತತ್ವ ಚಿತ್ ಘನಕಾಯ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿತ್ ಘನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಣಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದು ವಿಂಗಡನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಈಗ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ತಾನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲ್ದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ತಾನು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾನು ಅಂತ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೊಲಿಸಿ ಹೊಲಿಸಿ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾನ್ ಅದು ಅದು ಘನಕ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚಿತ್ಘನ ಕಾಯ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಪರಮಂಸ ಇಂಗಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇರುವುದು ಅದನ್ನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಹೃದಯ ತೈಲೋಕ್ಯನ ಮಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕನ್ಯೆನೇ ಆಗಬೇಕು ಬಾಲಕಿ ಕುಮಾರಿ ಆದರೆ ಇವನು ಏನೋ ಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹೋಗಿ ತೈಲೋಕ್ಯನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ತ ಮಗಳವಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪರಮಾಂಸನೂ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗಮಚೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಹಿಂಗೆ ಕಂಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಓಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಶೇರೆ ಪರಮಂಸು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೇಟಿಂದ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಗನ್ಸ್ತು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅವ್ರು ಏನು ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಥುರನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ತೈಲೋಕ್ಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಟು ಬಿಡಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಗಮಚ ಏನೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಕಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ದ್ವಾರ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತ
ನರೇಂದ್ರನ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಧ್ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಅವನು ಸೀತಾರಾಮರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಯಾವ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪೊನ್ನಪೇಟೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀ ಅಂತ ಹಾಗೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀ ಅಂತಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಖನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರೀಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಒಂದು ಘಟನೆ ತೆಗೆದುಕೋ ಘಟನೆ ನಾನು ಲೇಖನ ಬರೆಯೋದು ಹಾಗೆ ಅದು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಈಗ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಲೇಖನ ಬರೀಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತ ಜನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ಷೋಡಶಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನರೇಂದ್ರನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ತನ್ನ ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕೂಕೊಂಡ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಟ ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುಟ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಗ ನೀನು ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಭಾವನೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ ಅದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಿನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಘಟನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅದು ನಿನ್ನದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪುಟದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಪುಟದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಹೋ ಅಂತ ಆದ ಅದು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆ ಆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಾನೆ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸೋ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸೋ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸೋ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಈಗ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರೀ ಮಾಂಟೆಸರಿ ನ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸು ನರೇಂದ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಸೀತಾರಾಮರ ವಿಘ್ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಹೊಳದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬನ್ರಿ ಈಗ ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂಚೂರು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂ
ಹಗಲಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನರೇಂದ್ರನ ಧ್ಯಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸು ಸೀತಾರಾಮರ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಅಂಥವನಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬರೋದ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಚಾರ ಏನು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದರ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾಗ್ತದೆ ನರೇಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನರೇಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ತಳಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಎ ಎಫ್ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವೇ ಬೇಕು ಅದು ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಾರಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ಗ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಎಮ್ ಎ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೇನೋ ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ತಳಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರುಚಿ ಹತ್ತಂತೆ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಂತ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಅವನು ತಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಘಟನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅವನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಆಗ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಯ್ಪುರ್ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಯಿಂದ ರಾಯ್ಪುರದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಕೇಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕೇಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲೇ ವಸತಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾನೆ ಅಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಅನುಭವ ಆಗಿ ರಾಯ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅವನು ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಓದೋದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆತು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭಾಗಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಭಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗಲ್ಲ ಅವನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತಂಕ ಸಿವಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತನ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾಕೋ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ
ಶರತ್ ಮಹಾರಾಜು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾರದಾಂಧ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇನು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ನವ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗ್ರಿ ಏನು ಆ ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧ ಕೂತ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎದು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಂದಾಗ ಪರಮಂಸು ನೋಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಇದು ಮುಂದೆ ಚಾರಿತ್ರ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ನ ಈ ಈ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೇಳು ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪರಮಂಸು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಂದಾಗ ಪರಮಂಸು ಏನಪ್ಪ ತ್ಯಾಗಿ ನೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಿ ನರ ರೂಪಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೋದ ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪಂಚವಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರು ಏನಾಯಿತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕೂಕೊಂಡ ಓ ಮಹಾಶೇರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು ಎಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮರ ಗಿಡ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ ನರೇಂದ್ರನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಪರಮಂಸು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇವನಿಗೆ ಹೊಸ ಆಘಾತ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ವಶ್ಯಕನ್ ಬೈ ಎ ಮಿಯರ್ ಟಚ್ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧರಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಶೇಕನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ದುಸಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಮೇಲೇನೋ ಯಾರೋ ಬೈದ್ರು ಮನಸ್ತಾಪ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಂಸಾರ ಏನು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ವೇ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಹಾಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಧ್ಯಾನ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗಿನ ಚಿಂತಕರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಹಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಮಾಯ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಆಘಾತ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು ಸರಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಂದ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನಂಥ ಈ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇವನು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅವ್ರು ಎದೇ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾದತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ನನಗೇನೇನು ದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್
ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೀಗ ಭಾಳ ಪೀಕ್ಲಾಟ ಏನು ಶುರುವಾಯಿತು ಈಗ ಪರಮಂಸರಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಪೀಕ್ಲಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು ಇವನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾ ಈಗ ದಿವ್ಯ ಬಾಬ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಅವನು ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಿದು ಸತ್ಯ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚುರು ಚುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಪೀಕ್ಲಾಟ ಶುರುವಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಇವನ ಅರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅವನು ಅರಿಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಎರಡನೇದೇನು ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತು ನರೇಂದ್ರಂದು ಮಾನವ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಾನವ ಹೇಗ್ರಿ ಗುರು ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ರಿ ಮಾನವ ಶರೀರ ಹೊತ್ತದ್ರಿಂದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ರು ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಅರತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆದಕೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಈ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ದುರ್ಬಲದಿಂದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾನವ ಶರೀರ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ರೂಪಿಯ ಗುರುಗಳು ಡೋಂಗಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ತಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವೇನೋ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವತಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಿರೀಶ ವಾದ ಮಾಡ್ದ ಪರಮಂಸರು ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂದರು ಗಿರೀಶ ಅವತಾರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾಶೇರೆ ನರೇಂದ್ರ ಸೋತ್ಬಿಟ ಗಿರೀಶ ಗೆದ್ದ ನೀವು ಅವತಾರ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ನರೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಪಾಪ ಗಿರೀಶ ಬೇಸರಗಳು ಅವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಕೊ ಹೋಗೋದು ನರೇ ಹೇಳ ಅವರು ಪರಮಂಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಪರಮಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾರಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಾನವ ಗುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದ ಅವತಾರ ಆ ಬರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಚನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೇಳೋದು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯನ ಪರಮಂಸ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಶಯ ಯಾಕೆ ಪರಮಂಸ ಕೇಳೋದು ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷ ಸತ್ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇರು ಆಗಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ 
ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಂಥವರು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇವನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಈ ಗುರು ಹೆಂಗೆ ಬಾ ಅದೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬಾ ನೀನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ಇವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವನು ಅವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನರೇಂದ್ರ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೌನ ನರೇಂದ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಮೌನ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭ ನರೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೌನ ನರೇಂದ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನ ಆದರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೋ ನಾನು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮಹಾಶೇರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ನೀ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದೆ ಇವರು ಬಿಡೋರಲ್ಲ ಅವನು ಇವನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಅವನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರು ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಇವನು ಏನು ಸಪ್ತರ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸನಕ ಸನಾಂದ ಋಷಿಗಳ ಅಂಶ ಇವನು ಶಿವನ ಅಂಶ ಆಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕಲ್ಕಟಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಕಲ್ಕಟಾಗೆ ಹಾರಿದಂಥ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಇವನು ಅವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರು ಅವನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಶಿಪುರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ನರೇಂದ್ರ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಅವನು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಮಹಾಶೇರಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಿ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಕ್ಕು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಯಾವಾಗ ಇವನು ಪೀಡಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋ ಇವನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಬೇಕಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೂಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ದ ಮಹಾಶೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದ ಈಗ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭೂತದ ಕತೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಗೆ ಉದ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆ ಕಲ್ಕಟಾನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಯಾರು ಸತ್ತರೆ ಅವರು ಭೂತವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಗಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಭೂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾರಾದ್ರು ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಭೂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಭೂತಕ್ಕೂ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕಂತೆ ಪರಮಹಂಸ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟೆನೂ ಬಹಳ ಹಾಗಾಗಿ
the divine play of narendra sri ramakrishna and narendra nath five chapters yaru nenne helidala sita yashcharitam mahat naav hel lavakushe naav helodo sita ya kathayanna charitre gunagana madodu naav sita edu ore allare neevu raman bartanalla raman kathe thane idu ramayana andre rama illa pa naav sita bage maatadak hogtivi rama al satya jothak serkontan ashte naav helo sita kathe lavakushe helodu ನಾ ಹೇಳ ಸೀತೆ ಕತೆ ರಾಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಸೀತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಂಸು ಜೀವನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರನ್ ಜಾಗ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಭಾವನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೀನಾ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಗ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಯಾಶ್ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಯಾಶ್ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ ಆದ್ರೇ ಪರಮಂಸರ ವಾಣಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅವನು ಅವಾಗ ತೆರೆದಿದ್ದರು ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಆತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಅವನು ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಚಿತ್ತಂತೆ ದ ಪ್ರೇ ದ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಹೊರಟ್ ಹೋದ್ನ ವಿರಹದ ದುಃಖ ಯಾರಿ ಬಾಸ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅವನು ಬಂದು ಹೋದ್ ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರನ ಹೋದ್ ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೋದ ವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದೆ ಈ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾವನೆಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಕೊಡ್ತದದು ಈ ವಾರ ಬಂದೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಬಂದರು ರಾಖಾಲ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಬು ರಾಮ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೋಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಪರಮಹಂಸರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಖಾಲ ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಬು ರಾಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ ಆಗಲೇ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ್ ದಯಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಬುರಾಮು ಪರಮಹಂಸರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪರಮಹಂಸು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಖಾನ ಆಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪರಮಹಂಸು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ ಪಂಚವಟಿ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚವಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾವನೆಗೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ಸಂಜೆ ಆಗಲು ತವ ಕೆಪ್ಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪರಮಹಂಸ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಖಾನ ಸೀದಾ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಾಬು ರಾಮ ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಪರಮಹಂಸನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಚನವೇದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದದು ಪರಮಹಂಸರು ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ಲು ರಾಖಾಲ ಮೆಟ್ಲಿದೆ ಮೆಟ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವರು ಮತ್ತರಾಗಿ ತೂರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರೀರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ರಾಕಾಲ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಬು ರಾಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಓ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ಶರೀರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತ
ಏನು ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದು ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಓದಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಡಿಲ ಕಿಡಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ನಾನು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದರೆ ಆ ಸಿಡಿಲ ಕಿಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ ನರೇಂದ್ರನೂ ಅದೇ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಂದೇ ವಯಸ್ಸು ನರೇಂದ್ರ ಅವನು ಸಿಡಿಲ ಕಿಡಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವನು ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಿಡಿ ಅದು ಇದು ಸಿಡಿಲ್ ರಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅದರ ಕಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏಳನೇದು ಎಂಟನೇ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಗರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಓದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಲ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಓದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದೋ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ ಥರ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಒಂದೇ ಸಲ ಓದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ನರೇಂದ್ರನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅವನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನರೇಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಸು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನರೇಂದ್ರನ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎದುರುಗಡೆ ನರೇಂದ್ರನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಬುರಾಮನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾಬುರಾಮ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬಾಬುರಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ನರೇಂದ್ರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಎದುರು ಕೂತವ್ರು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಬರೋದು ಸಹಜ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದು ಸಹಜ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಬರ್ತೇ ಏನು ಸಹಜ ಏನು ಇದೇನು ಇದೇನು ಎಲ್ಲ ಅದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪರಮಹಂಸರು ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇನೇ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯುವಕ ಹದಿನೈದನೇ ವಯಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಡಂಬಲ್ಸ್ ಕಿಂಬಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜ ಕೂತ ಅಂದರೆ ಈಜ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಇವನು ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ನೋಡಿದ್ನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾಶೇರ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಇವನು ನರೇಂದ್ರನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ತುಂಬ ದುಃಖ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಬರದೆ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ಬರೆದಿದ್ದ ಈಗ ಈ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಈ ನಾನು ಓದ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಈಗ ಮುಂದೆ ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಓಡಾಟ ಈ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ನಂಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ವಾರಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗ್ತು ಹೋ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಓ ನನ್ನದೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಗೋಖಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡೂವರೆ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್
ಬಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅವನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟದ ರಾಮ್ ದಯಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಂಕ್ಲೂಲಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ನರೇಂದ್ರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದೆ ಯಾರೋ ಹಿಂಡದಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಬಾಬುರಾಮನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ರಾಮ್ ದಯಾಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಬಾಲವತ್ತು ಮಗು ರೀತಿಯಾದ ಗುಣ ಇವನಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಏನು ಮಾತಾಡೋ ರಾಮ್ ದಯಾಲನ್ ಗೊತ್ತು ಪರಮಂಸರ ವರ್ತನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಶೇರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಹೋದಾಗ ನರೇಂದ್ರನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರಮಂಸ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಐ ಇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪರಮಂಸ ಪಾಪ ನಿಮ್ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡ್ತೋ ಏನೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಂಕ್ಲಾಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಿಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅವರು ಅದು ನರೇಂದ್ರನ ಚಿಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದಿನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದೆ ಯಾರೋ ಹಿಂಡಿದಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡ್ತೋ ಏನೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರಮಂಸರು ಏನು ನರೇಂದ್ರನ ಚಿಂತನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕಾಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಇವನೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅನ್ಬೋದು ನರೇಂದ್ರನ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರೇಂದ್ರನಿಗಾಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದಿದ್ದಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ವಚನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಎದ್ದು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ದೇ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರನ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ಹಿಂಡಿದಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಎದೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಚಿದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಬುರಾಮ ಭಾವಿಸಿದ್ದಂತೆ ಎಂತ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರಂದು ತೋ 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 ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಂತ ಹೃದಯ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರನ್ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ ಅವನು ಯಾವ ಮೂರ್ಖಾನ ಅವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವನೇನೋ ಇನ್ನೂ ಅಳುವಂತಾನ ಅವನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಇವನು ಅವನಿಗಾಗ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ಸೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಅವನು ಆಮೇಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರದಾಂಧ್ರ ಯಾವ ಘಟನೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆ ಪಕ್ಕದ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಇವನು ವೈಕುಂಠನಾಥ ಸನ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ವೈಕುಂಠನಾಥ ಸನ್ಯಾಲ್ಗೂ ನರೇಂದ್ರನ್ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೈಕುಂಠನಾಥ ಸನ್ಯಾಲ್ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನರೇಂದ್ರನ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪಂಚವಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ 
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಳ್ ಅಳ್ತಾರ ಪರಮಹಂಸರು ಅದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪರಮಹಂಸ ಇದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ವೈಕುಂಠನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೀ ಇದು ನರೇಂದ್ರನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಗರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪರಮಂಸ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಳೋದು ನೋಡಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಕುಂಠ ನೀನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಬ ನನ್ನ ವಿರಹ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ನರೇಂದ್ರನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರಹ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿರಹ ಏನಿದೆಯೋ ನರೇಂದ್ರನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಳುಗುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು ನರೇಂದ್ರನ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಯಮ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಥ ಇವನು ನೆನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾರದಾಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದಷ್ಟು ಸಹಜ ಈ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ವೈಕುಂಠನ ಮುಂದೆ ಪರಮಂಸ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರನ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಯಮ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ನರೇಂದ್ರನ ಆತ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓದಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಈ ವೈಕುಂಠನಿಗೆ ಇದರ ಓ ಎಂಟು ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸಮಯ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಇಷ್ಟೇ ವಾಚ್ ಪಂಚವಟಿ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ ವೈ ವೈಕುಂಠನ ಆತ ನರೇಂದ್ರ ಸಪ್ತರ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸನಾತನಾದ ಕುಮಾರ ಇವನಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಓ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರು ನರೆ ಪರಮಂಸಗೆ ಗಂಧ ಚಂದನ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಪರಮಂಸಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಉತ್ತರ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪರಮಂಸನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಪರಮಂಸು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾವಭರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪರಮಂಸು ಭಾವ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ರುಚಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಮ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾಪುರುಷನಿಗೆ ನರೇಂದ್ರನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಯೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪರಮಂಸು ಸಂಪ್ಯಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಂತೆ ಈಗ ತ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಇರ್ತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖು
ಈಗ ಇದು ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಿದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ನರೇಂದ್ರನ್ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ನರೇಂದ್ರನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರದು ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರಮಂಸು ನೋಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿ ಊಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಾಯ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಪಾಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ನರೇಂದ್ರ ನೋಡು ಸಮಾಧಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ದುಃಖ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮಹಾಶೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನರೇಂದ್ರ ಸತ್ಯವಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತು ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನು ಕೇರ್ ಫ್ರೀ ಬರಡಿ ಇವನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಲಂಗಿಲ್ಲ ಲಗಾಮಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕನೂ ತಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಶಾರದಾಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದರ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಜಗತ್ ಹಿತಾಯಚ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಆಗೋಯ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಇವನಿಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಇವನು ಬರದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಚನ ಕೊಡು ಮಾತು ಕೊಡು ನೀನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾ ಮಾಗಲಿ ಮಾಷೇರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ತಗೊಳ್ಳು ನೀನು ಬರದೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಎರಡು ದಿವಸದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋಣ ಪರಮಂಸ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು